সবাইকে এসুশিকি ডট কম এর আজকের ভর্তি পরীক্ষার জন্য বৃত্তের ক্লাসে স্বাগত আজকে আমরা বৃত্ত নিয়ে আলোচনা করব তো বৃত্তের চ্যাপ্টারটা বেশ সহজ বিশেষ করে ভর্তি পরীক্ষার জন্য ভর্তি পরীক্ষা যেহেতু এমসিকিউ টাইপসের প্রশ্ন হয় তো এমসিকিউ প্রশ্নগুলো আমরা বৃত্তের অঙ্কগুলো বিশেষত খুব সহজেই অপশন দেখেই সলভ করে ফেলতে পারি আমরা মূল নিয়মে ইন্টারমিডিয়েটে অনেক অঙ্ক করছি বৃত্তের অঙ্কগুলো দেখা গেছে যে অনেক বড় বড় হয় অনেক বিশাল বিশাল অঙ্ক হয় বৃত্তের অঙ্কগুলো কিন্তু ভর্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে এই কাজটা কিন্তু আমরা খুব সহজেই করে ফেলতে পারবো যদি আমরা একটু টেকনিক্যাল হতে পারি তাহলে দেখা যাবে যে খুব সহজেই বৃত্তের চ্যাপ্টারটা আমরা কাভার করতে পারতেছি তো এই বৃত্তের চ্যাপ্টার থেকে যদি একটা বা দুইটা কোশ্চেন ভর্তি পরীক্ষায় আসে সেই কোশ্চেনগুলো খুব সহজে আনসার করার জন্য জাস্ট কয়েকটা সিম্পল বেসিক থাকলে আমাদের যথেষ্ট সিম্পল বেসিক বলতে বৃত্তের যে পাঁচ ছয়টা সূত্র আছে সেই সূত্রগুলো যদি আমরা জানি এবং সেগুলো প্রয়োগ করেই খুব সহজেই আমরা বৃত্তের অঙ্কগুলো অ্যান্সার করতে পারবো তো সেই বেসিকটা আগে জেনে নেই তারপরে হচ্ছে সেই কীভাবে টেকনিক প্রয়োগ করবো সেটা আমরা দেখবো তো সেই বৃত্তের বেসিকটা হচ্ছে আমরা জানি একটা বৃত্তের আদর্শ সমীকরণ হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই অপরিচিত জিনিস সেটা হচ্ছে জি এফ এবং সি এই তিনটা জিনিস দ্বারা আমরা বেশ কিছু ইনফরমেশন বের করতে পারি একটা বৃত্তের সমীকরণ থেকে এটা যদি একটা বৃত্তের সমীকরণ হয় তাহলে আমরা জানি এরকম একটা বৃত্তের কেন্দ্র কত এরকম একটা বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে মাইনাস জি মাইনাস এফ এটা হচ্ছে ওই বৃত্তের কেন্দ্র ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত হবে ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে হচ্ছে রোট ওভার জি স্কোয়ার প্লাস এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এটা হচ্ছে ওই বৃত্তের ব্যাসার্ধ তা মানে কেন্দ্র কি হবে ব্যাসার্ধ কি হবে সেটা আমরা নির্ণয় করলাম সূত্রটা আমরা জানলাম আর একটা সূত্র জানতে হবে একটা বৃত্ত কি করতে পারে একটা বৃত্ত এই এক অক্ষ থেকে একটা অংশ কেটে নিতে পারে একটা বৃত্ত এক অক্ষ থেকে যে অংশটা কেটে নেয় সেটাকে সেটা হচ্ছে বৃত্ত দ্বারা এক অক্ষের কর্তৃত্ব অংশ বৃত্ত দ্বারা এক অক্ষের কর্তৃত্ব অংশের দৈর্ঘ্য হচ্ছে তার মানে বৃত্ত বৃত্ত দ্বারা এক অক্ষের কর্তৃত্ব অংশের দৈর্ঘ্য ইকস টু টু ইন্টু রোট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি এটা আমাদের মনে রাখতে হবে কি বৃত্ত দ্বারা এক অক্ষের কর্তৃত্ব অংশের দৈর্ঘ্য ইকস টু টু ইন্টু রোট ওভার জি স্কোয়ার মাইনাস সি ঠিক এরকম হবে একটা বৃত্ত কি করতে পারে ওয়াই অক্ষ থেকে কিছু অংশ কেটে নিতে পারে একটা বৃত্ত ওয়াই অক্ষ থেকে যে অংশটুকু কেটে নেয় সেটা হচ্ছে বৃত্ত দ্বারা ওয়াই অক্ষের কর্তৃত্ব অংশ সেই বৃত্ত দ্বারা ওয়াই অক্ষের কর্তৃত্ব অংশ দুর্গ হচ্ছে টু ইন্টু রোট ওভার এফ স্কোয়ার মাইনাস সি এটা হচ্ছে বৃত্ত দ্বারা ওয়াই অক্ষের কর্তৃত্ব অংশের দৈর্ঘ্য তাহলে আমরা চারটা সূত্র আমরা জেনে ফেললাম এখন আরও দুইটা শর্ত আমরা জানব সেই শর্তটা হচ্ছে একটা বৃত্ত যদি এক অক্ষকে স্পর্শ করে একটা বৃত্ত শুধু কি করলো জাস্ট এক অক্ষকে স্পর্শ করলো একটা বৃত্ত যদি এক অক্ষকে স্পর্শ করে কোন অংশ কেটে যদি না নেয় তাহলে অবশ্যই জি স্কোয়ার ইকস টু সি হবে এটা হচ্ছে কি বৃত্ত এক অক্ষকে স্পর্শ করার শর্ত তোমার বৃত্ত যদি এক অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে অবশ্যই জি স্কোয়ারের মানটা সি এর সমান হবে ঠিক সেরকম ভাবে একটা বৃত্ত যদি ওয়াই অক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে অবশ্যই এফ স্কোয়ার ইকস টু সি হবে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে এই যে ছয়টা সূত্র আমরা জানলাম এই ছয়টা সূত্র বা শর্ত এইগুলো ব্যবহার করে জাস্ট আমরা অপশন চেক করব তাহলে কিন্তু আমরা বৃত্তের অঙ্কগুলো খুব সহজে অ্যান্সার করতে পারবো আমরা যদি মূল নিয়মে করতে যাই অনেক সময় লাগবে কিন্তু জাস্ট অপশন চেক করে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই আমরা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তর করতে পারবো তাহলে এই ছটা সূত্র একটু ভালো করে মাথায় রাখো তাহলে যে সূত্রগুলো আমরা পড়লাম বা শিখলাম সেই সূত্রগুলো দেখে আমরা প্রয়োগ করতে পারি কিনা খুবই সিম্পল জাস্ট একটু চেক টেস্ট করা সমীকরণ দেখে খুব সহজে কেন্দ্রটা নির্ণয় করে আমাদের জানতে হবে একটা বৃত্তের কেন্দ্র কি এটাকে আমরা তুলনা করবো কার সাথে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস টু জি এক্স প্লাস টু এফ ওয়াই প্লাস সি এর সাথে তো সেভাবে তো ভেঙে করতে পারি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে বৃত্তের কেন্দ্র বের করার উপায় হচ্ছে x এবং y এর সহকে আমরা মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে সরাসরি বৃত্তের কেন্দ্রটা পেয়ে যাব আমি আবার বলতেছি এক্স এবং ওয়াই এর সহকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করে দিব তাহলে কেন্দ্র পেয়ে যাব তাহলে এক্স এর সহকে যদি মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করি তাহলে কত আসে ফোর আর এটাকে মাইনাস টু দিয়ে ভাগ করলে মাইনাস টু তাহলে আমরা বৃত্তের কেন্দ্র পেয়ে গেলাম কত এই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে ফোর মাইনাস টু এখন যদি বলা হয় এই বৃত্ত এটার ব্যাসার্ধ কত 
তাহলে এটার ব্যাসার্ধ কি হবে ব্যাসার্ধ বের করার নিয়ম হচ্ছে √ g² f² c তাহলে এখানে g এর মান কত g এর মান হচ্ছে এটাকে তুলনা করব 2gx মানে 2 -4 into x কারণ কি +2gx এর সাথে তুলনা করব তাহলে g কিন্তু এখানে -4 যদি স্কয়ার হয়ে প্লাস c হয়ে যায় তাহলে g² f² f এর মান কত 2 স্কয়ার কারণ এটাকে 2f এর সাথে তুলনা করব c c এর মান হচ্ছে 4 তাহলে এটাকে রেজাল্ট বের হয়ে যাবে এটা হচ্ছে এই বৃত্তের ব্যাসার্ধ এখন তোমাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় যে এই বৃত্তটা x অক্ষকে স্পর্শ করছে কিনা একটু দেখে বলো তো যে এটা এই বৃত্তটা x অক্ষকে স্পর্শ করছে কিনা কিভাবে বুঝবো এটা আমরা তো এই যে দেখছি একটা শর্ত যে বৃত্ত যদি x অক্ষকে স্পর্শ করে অবশ্যই g² এর মানটা c এর সমান হবে এখানে g কত g হচ্ছে -4 -4 এর স্কয়ার কত 16 আর c এর মান কত 4 তার মানে g² এর মান 4 এর সমান না তাহলে কি বৃত্তটা x অক্ষকে স্পর্শ করছে অবশ্যই না যদি বলা হয়তো যে বৃত্তটা y অক্ষকে স্পর্শ করছে কিনা আমরা একটু দেখি যে বৃত্তটা y অক্ষকে স্পর্শ করছে কিনা বৃত্তটা অবশ্যই y অক্ষকে স্পর্শ করছে কারণ কি y অক্ষকে যদি স্পর্শ করে তাহলে হচ্ছে f স্কয়ার এর মান c এর সমান হবে এখানে f কত 2 তাহলে 2 স্কয়ার ইকুয়াল টু 4 তাহলে f স্কয়ার এবং c এর মান সমান তাহলে অবশ্যই বৃত্তটা y অক্ষকে স্পর্শ করছে তাহলে যে কোনো বৃত্তের সমীকরণ থেকে এই জিনিসগুলো চেক করে করে আমরা কিন্তু ভর্তি পরীক্ষায় চারটি অপশন থেকে উত্তর খুঁজে বের করব তো এটা নিয়ে আমরা এখন প্র্যাকটিস করব বেশ কয়েকটা অঙ্ক আচ্ছা এখন আমরা বৃত্তের কোশ্চেনগুলো বৃত্ত থেকে যদি পরীক্ষায় অঙ্ক আসে তাহলে কিভাবে সলভ করব খুব সহজে সেটাই দেখে নিব প্রথম আমরা বেশ কয়েকটা কোশ্চেন সলভ করব টেকনিক্যালি প্রথম কোশ্চেনটা হচ্ছে এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার কেন্দ্র হচ্ছে -4 -3 এবং ব্যাসার্ধ হচ্ছে 5 তার মানে কি আমাদেরকে এমন একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে যার কেন্দ্র কি হবে কেন্দ্র অবশ্যই -4 -3 এবং ব্যাসার্ধ কত 5 আমরা যখন ইন্টারমিডিয়েট মূল নিয়মে অঙ্ক করছি তখন কি করছি আমরা বিভিন্ন সূত্র প্রয়োগ করে আসলে একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে কি কি লাগে একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে গেলে g f এবং c এর মান লাগে এই তিনটা মান যদি আমরা জানি তাহলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে পারি এর জন্য কি করছি বৃত্তের কোশ্চেনে যে শর্তগুলো দেওয়া আছে সেই শর্তগুলো ব্যবহার করে তিনটা সমীকরণ দ্বারা করাইছি সেগুলোকে সমাধান করে g f c এর মান পাইছি তারপর কি আমরা বৃত্তের সমীকরণটা নির্ণয় করতে পারছি তো সেই বড় প্রক্রিয়ায় আমরা যাব না আমরা দেখো কিভাবে শর্টেই অ্যানসার করতে পারি যেহেতু নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র -4 -3 আমার অপশনে কিন্তু চারটি অপশন দেওয়া থাকবে যদিও আমি এখানে অনেকগুলো অপশন লিখছি কারণ এই অপশনগুলো দিয়ে আমরা অনেকগুলো অঙ্ক করব তো চারটি অপশন দেওয়া থাকবে চারটি অপশনের মধ্যে যেটা সঠিক রেজাল্ট হবে অবশ্যই সেটার কেন্দ্র হবে -4 -3 আর চারটি অপশনের দিকে তাকাইলেই তো আমরা বুঝতে পারি কোনটার কেন্দ্র -4 -3 কারণ কি কেন্দ্র বের করার সহজ নিয়ম শিখাইছি সেটা কি x ও y এর সহককে -2 দিয়ে ভাগ করতে হবে তাহলে এটার কেন্দ্র -4 -3 হবে না এটার কেন্দ্র -4 -3 হবে না বাট এটার কেন্দ্র কত এটার কেন্দ্র অবশ্যই -4 -3 কারণ এটাকে -2 দিয়ে ভাগ করলে -4 এটাকে -2 দিয়ে ভাগ করলে -3 তার মানে এটার কেন্দ্র হচ্ছে -4 -3 তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এটা রেজাল্ট হতে পারে কিন্তু বাই চান্স যদি আরেকটা অপশনেও কেন্দ্র -4 -3 থাকে যেমন এটার ক্ষেত্রেও কেন্দ্র কত -4 -3 তার মানে এইটা অথবা এইটা দুইটার মধ্যে একটা রেজাল্ট এখন আমরা কিভাবে এনসিওর করব যে দুইটার মধ্যে কোনটা রেজাল্ট হবে আমাদের আরেকটা কন্ডিশন দেওয়া আছে কি আমাদের আরেকটা কন্ডিশন দেওয়া আছে আমার নির্ণ বৃত্তের ব্যাসার্ধ কত নির্ণ বৃত্তের ব্যাসার্ধ হচ্ছে 5 তাহলে আমরা প্রথম যে কোনো একটা দুইটা অপশনের মধ্যে একটু কনফিউশন থাকতে পারে যে কোনো একটা অপশন থেকে আমরা ব্যাসার্ধ নির্ণয় করে ফেলি এটার ব্যাসার্ধ কত √ g² f² c কত 5 তাহলে এটার ব্যাসার্ধ যেহেতু 5 হয়ে গেছে তাহলে অবশ্যই এটা উত্তর হবে বাকিটা উত্তর হবে না আর এটার ব্যাসার্ধ যদি 5 বের না হইতো তাহলে অপরটা অন্য আরেক অন্যটা উত্তর হইতো তাহলে খুব सिंपली আমরা কিন্তু জাস্ট অপশন চেক করে উত্তর বের করে ফেলতে পারলাম আমরা আরেকটা অঙ্ক প্র্যাকটিস করি সেটা হচ্ছে যে এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার কেন্দ্র হচ্ছে 94 এবং বৃত্তটি 1 2 বিন্দু দিয়ে যায় এরকম একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে যেহেতু কেন্দ্র দেওয়া আছে তাহলে চারটি অপশনের মধ্যে খুঁজে বের করার মধ্যে জন্য খুবই সহজ তাহলে চারটি অপশনে দেখি যে কোনটার কেন্দ্র 94 এখানে দেখতে পড়তেছি কোনটাই কেন্দ্র এটারও না এটারও না এইটার কেন্দ্র হচ্ছে 94 দেখলেই কিন্তু বোঝা যাচ্ছে কারণ কি -2 দিয়ে ভাগ করলেই 94 তাহলে এটার কেন্দ্র 94 তাহলে এটাই রেজাল্ট হবে এখন যদি এরকম আরেকটা অপশনে কেন্দ্র 94 থাকতো তাহলে কি করতাম তাহলে হচ্ছে পরবর্তী কন্ডিশনের দিকে তাকাইতে হবে পরবর্তী কন্ডিশনটা কি ছিল আমার নির্ণয় বৃত্তটা 1 2 বিন্দু দিয়ে যায় 
কোন একটা বৃত্ত হোক বা পরাবৃত্ত হোক বা সরল রেখা হোক কোন একটা জ্যামিতিক শেপ যদি কোন একটা বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে ওই বিন্দু দিয়ে ওই বৃত্তের সমীকরণটা কি হবে অবশ্যই সিদ্ধ হবে তাহলে এরকম যদি আরেকটা অপশন মিলে যেত তখন আমি কি করতাম যেহেতু আমার নিম্ন বৃত্তটা ওয়ান মাইনাস টু বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে যে দুইটার মধ্যে কনফিউশন যে এটা বা এটা রেজাল্ট ওই দুইটার যে কোনো একটাকে ওয়ান মাইনাস টু দিয়ে সিদ্ধ করা দিতাম যদি সিদ্ধ হয় যেটা সিদ্ধ হবে সেটাই রেজাল্ট কারণ আমরা জানি কোন একটা বৃত্ত কোন বিন্দু দিয়ে গেলে ওই বিন্দু দিয়ে ওই বৃত্তের সমীকরণটা অবশ্যই সিদ্ধ হবে তাহলে ওয়ান মাইনাস টু দিয়ে এটাকে সিদ্ধ করাই দেবো আমরা সিদ্ধ করে লিখে আসবে এক্স এর জায়গায় কত বলবে ওয়ান ওয়াই এর জায়গায় বলবে হচ্ছে মাইনাস টু বসাই দেখবো বাম পক্ষ ডান পক্ষ সমান হয় কিনা যদি এটা সিদ্ধ হয় তাহলে এটাই রেজাল্ট আর এটা যদি সিদ্ধ না হয় তাহলে অপর যেটা ছিল বা থাকবে সেটা রেজাল্ট হবে তাহলে আমরা কিন্তু খুব সহজেই উত্তর নির্ণয় করতে পারলাম পরবর্তী আরেকটা কোয়েশন দেখি এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার কেন্দ্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি এবং বৃত্তটা এক সক্ষকে স্পর্শ করে তার মানে কি এমন একটা বৃত্তের সমীকরণ আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে যার কেন্দ্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি এবং নির্ণয় বৃত্তটা এক সক্ষকে স্পর্শ করে তো বৃত্তের অঙ্কগুলোতে মজার বিষয় হচ্ছে যে বেশিরভাগ কোয়েশনে কেন্দ্রটা দেওয়া থাকে আর কেন্দ্র দেওয়া থাকলে চারটা অপশন থেকে আমরা আগে শর্ট করে ফেলতে পারি তো এই চারটা অপশন যে দেওয়া থাকবে তার মধ্যে দেখি যে কোনটার কেন্দ্র ওয়ান মাইনাস থ্রি আমরা দেখতে পাচ্ছি চেক করে যদি যাই প্রথমটার এই কেন্দ্র কত মাইনাস থ্রি ভাগ করলে ওয়ান মাইনাস থ্রি তাহলে এটা কেন্দ্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি আমরা যদি খেয়াল করি আরেকটা অপশন আছে এইটা এটারও কেন্দ্র কত এটার কেন্দ্র হচ্ছে ওয়ান মাইনাস থ্রি তার মানে দুইটাই রেজাল্ট মানে দুইটার মধ্যে একটা রেজাল্ট আর বাকিগুলো অবশ্যই রেজাল্ট হবে না কারণ কেন্দ্রই মিলে নাই তাহলে দুইটার মধ্যে একটা রেজাল্ট এখন কোনটা রেজাল্ট হবে ওই পরবর্তী শর্তের দিকে তাকাতে হবে পরবর্তী শর্ত কি আমার নির্ণয় বৃত্তটা এক সক্ষকে স্পর্শ করে কোন একটা বৃত্ত যদি এক সক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে অবশ্যই কি জি স্কোয়ার মান সি এর সমান হবে তাহলে এক্ষেত্রে জি কত মাইনাস ওয়ান মাইনাস ওয়ান স্কোয়ার কত ওয়ান তাহলে জি স্কোয়ার আর সি এর মান সমান তাহলে এইটা এই বৃত্তটা এক সক্ষকে স্পর্শ করে তাহলে এটাই রেজাল্ট হবে কিন্তু এটা কিন্তু এক সক্ষকে স্পর্শ করে না তাহলে এটা রেজাল্ট হবে না তাহলে আরেকটা অঙ্ক সলভ করে ফেললাম খুব সহজেই আরেকটা কোয়েশ্চেন দেখি আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে এমন একটা বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যা এই বৃত্তের সাথে তার মানে কি এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স প্লাস ফাইভ ওয়াই প্লাস নাইন ইকোয়াস টু জিরো বৃত্তের সাথে এক কেন্দ্রিক এবং বৃত্তটা টু মাইনাস ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় দুইটা শর্ত দুইটা জিনিস দেওয়া আছে ইনফরমেশন একটা হচ্ছে একটা বৃত্তের সাথে এক কেন্দ্রিক হবে এবং টু মাইনাস ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে আমরা অঙ্কটা কিভাবে সলভ করতে পারি যেহেতু বৃত্তটা টু মাইনাস ওয়ান বিন্দু দিয়ে যায় তাহলে টু মাইনাস ওয়ান দিয়ে চারটা অপশনকে আমরা সিদ্ধ করাই দিতে পারি সিদ্ধ করাই যদি বামপক্ষ ডানপক্ষ সমান হয় তাহলে সেটাই রেজাল্ট হবে কিন্তু চারটা অপশনকে যদি আমরা সিদ্ধ করাতে যাই তাহলে একটু সময় সাপেক্ষ ব্যাপার অনেক সময় ভুলভ্রান্তির কারণে আরও সময় লেগে যেতে পারে তাহলে আমরা সিদ্ধ করানোর জন্য যাব না আমরা সবসময় বৃত্তের কেন্দ্র ফাইন্ড আউট করার চেষ্টা করব কেন্দ্র ফাইন্ড আউট করার জন্য কি বলছে আমার নির্ণয় বৃত্তটা এই বৃত্তের সাথে এক কেন্দ্রিক এক কেন্দ্রিক মানে কি এই বৃত্তের কেন্দ্র যা আমার নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র সেম দুইটার কেন্দ্র তো সেম হইতেই পারে দুইটা বৃত্তের কেন্দ্র সেম হইতেই পারে তাহলে দুইটা বৃত্তের কেন্দ্র কি হবে সেম হবে তাহলে কেন্দ্র যদি সেম হয় তাহলে যে বৃত্তটা দেওয়া আছে সেই বৃত্তের কেন্দ্র কত সেই বৃত্তের কেন্দ্র হচ্ছে টু মাইনাস ফাইভ বাই টু তাই না যেহেতু কেন্দ্র সেম তাহলে অবশ্যই অবশ্যই এই অংশটা কি হবে এই অংশটা অবশ্যই সেম হবে মানে এটার কেন্দ্র আর নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র যেহেতু সেম তাহলে এই অংশটা সেম তাহলে দেখি কোথায় সেম আছে তাহলে সেম আসে হচ্ছে এই অপশনে দুই নম্বর অপশনে তাহলে এটাই রেজাল্ট আর এরকম যদি কেন্দ্র যদি দুইটা অপশনের ক্ষেত্রে মিলে যেত তাহলে কি করতাম ওই যে টু মাইনাস ওয়ান দিয়ে সিদ্ধ করে দিতাম দুইটা অপশনের মধ্যে একটা যদি একটা সিদ্ধ হয় যেটাকে সিদ্ধ করা হয় সেটা সিদ্ধ হইলে সেটাই রেজাল্ট সেটা সিদ্ধ না হইলে অপরটা রেজাল্ট এখন আমরা বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন ভর্তি পরীক্ষার জন্য বেশ ইম্পর্টেন্ট একটা কোয়েশ্চেন সলভ করি সেটা হচ্ছে যে মাইনাস ফোর থ্রি ও টুয়েলভ মাইনাস ওয়ান বিন্দু দুইটার সংযোগকারী সরল লেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর কি বলছি দুইটা বিন্দু দেওয়া আছে কি করতে হবে আমাদেরকে এই দুইটা বিন্দু সংযোগকারী যে সরল লেখা আছে সেটাকে ব্যাস ধরে যে বৃত্ত টাকা যায় সেই বৃত্তের সমীকরণ আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে তাহলে এটা কিভাবে আমরা নির্ণয় করতে পারি একটু নিজেরা একটু বুদ্ধি কাটার চেষ্টা করো যে
তাকে ব্যাস ধরে যে বৃত্ত আঁকা গেল সেই বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করতে হবে তাহলে অবশ্যই কি বৃত্তটা কি ব্যাসের প্রান্ত বিন্দু দিয়ে যায় না তাহলে অবশ্যই বৃত্তটা এই দুইটা বিন্দু দিয়ে যায় যেহেতু এই দুইটা বিন্দু দিয়ে দিয়ে যায় তাহলে আমরা কি করতে পারি যে কোনো একটা দিয়ে চারটা অপশনকে সলভ করা দিতে পারি কি করতে পারি যে কোনো একটা দিয়ে চারটা অপশনকে সলভ করাবো যেটা সিদ্ধ হবে সেটাই রেজাল্ট হবে কিন্তু ওই যে আমরা বললাম চারটা অপশনকে সিদ্ধ করানো কি এটা সময় সাপেক্ষ বিষয় তাহলে আমরা এইভাবে যাব না আমরা অন্য একটা ওয়ে ফলো করব সেই ওয়েটা কি তাহলে অন্য ওয়েটা কি হবে অন্য ওয়েটা হচ্ছে যেহেতু এই দুইটা বিন্দু সংযোগকারী সরল লেখাকে কি ধরছি ব্যাস ধরছি তাহলে অবশ্যই এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবিন্দুই কি কেন্দ্র তাহলে আমরা যে কাজটা করব এই দুইটা বিন্দু মধ্যবিন্দু নির্ণয় করে ফেলি তাহলে দুইটা বিন্দু মধ্যবিন্দু কি বের করা খুবই সহজ এক্স ওয়ান প্লাস এক্স টু ডিভাইডেড বাই টু ওয়াই ওয়ান প্লাস ওয়াই টু ডিভাইডেড বাই টু তাহলে বারো আর মাইনাস চার যোগ করলে হয় আট আট ডিভাইডেড বাই টু হচ্ছে ফোর তিন ফোর ওয়ান তাহলে এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবিন্দু কত আমরা সরল লেখা চ্যাপ্টারে বা স্থানাঙ্কে চ্যাপ্টারে পড়ছি যে দুইটা বিন্দু মধ্যবিন্দু খুব সহজেই নির্ণয় করা যায় তাহলে দুইটা বিন্দু মধ্যবিন্দু হচ্ছে ফোর ওয়ান তাহলে এই দুইটা বিন্দুর মধ্যবিন্দু যেহেতু ফোর ওয়ান তাহলে আমার নির্ণয় বৃত্তের কেন্দ্র কত ফোর ওয়ান তাহলে যেহেতু নির্ণয় বৃত্তের সরি ফোর কি আসবে देखान चेस्ट कर लगे छूत्र आई छूत्र दिए अबशन चेक कर वित्तर अंक गो खूब सहजे सल्व करा जाए तुम्हारा बेर मूल बेर जो गो अंक आज সেটার পাশে তো উত্তরগুলো দেওয়াই আছে তোমরা একটু সলভ করে করে দেখবা যে প্রায় সবগুলো বা একটু বুদ্ধি কাটালে সবগুলো অঙ্কই এই অপশন দেখেই আমরা সলভ করে ফেলতে পারবো তাহলে বৃত্তের অঙ্ক আশা করি কোনো মতে এখান থেকে মার্কস মিস হবে না সবাইকে ধন্যবাদ